Az sonra döneceğiz tekrar. Tekirdağ'a bir gidelim. Buyursunlar. Tekirdağ'dan Mahmut Bey'cim hattımızda. Mahmut Bey. Merhaba, iyi günler, kolay gelsin. Merhabalar ama önce Buyur. bir Tekirdağ anlatmanız gerekiyor bize. Tekirdağ, ee, Tekirdağ birkaç kelimeyle. Köftesiyle meşrudur hanımefendi. Köftesi. Evet. O zaman biz de ne diyorsunuz? Gaziantep'te baklavalar diyar dedi, köfteler diyar. Evet, tatlıdan sonra köfte yemeye bekleriz. Peki inşallah. Buyurun hocam, dinliyor ee, sizi. Ben rüyamda e, eski anneannemlerin evini gördüm. E, merdiven vardı. Merdi, e, merdivenden annemle yanında böyle yaratık vari bir cisim vardı. Onunla merdiveni çıkıyordu. Ben de e, onu görünce korkudan kapıyı kapadım. Ondan sonra... E, o kapıyı açtılar. İkinci bir kapıyı onların üzerine kapadım. Ancak e, bizden başka onların yani evde başka kimse yoktu. Hı hı. E, ondan sonra o kapıyı da açtıktan sonra e, bana saldırmaya başladılar. Rüyam orada kesildi. Mahmut Bey bir şey soracağım. Bekar mısınız? Bekarım hocam. Bak kardeşim sizin aranızı bozmaya çalışan birileri var. Bekarım ama. Bakın aranızı birilerine... Bekarsınız ama hayatınızda kimse yok evet. mu? Yani bir hoşlandığınız yok. bir... Bakın yok. şimdi... Yok kimse yok bak, hocam. Merdivenden yukarı anneannesi çıkıyor. Hı. Ya da babaannesi. Annem, annem. Annesi Annesi. çıkıyor. Fark etmiyor. Büyüğünden biri çıkıyor. Evet hocam. Allah nasip ederse tereyağından kıl şeker gibi anneniz size yardımcı olacak. Yanında bir yaratık olması annenizin bilmeyerek, bilmeyerek hani sizin için iyilik diye düşündüğü bir olayda aslında yanılacağını... Ama merdivenden çıkması Allah izin verirse bunu atlatacağınıza, rüyanın evet, içerisinde evet. sizin bir takım insanların üstünüze gelmesi, burada sizin bekar olduğunuzu bize beyan etti rüyanız. Ama Allah izin verirse hayırlı bir evliliğe adım atacağınıza ama annenizin sizin devamlı beklemede bekletmeye çalışan bir takım insanların var olduğunu gösterir. Mahmut Bey şu anda bekarsınız ama hocam diyor ki yakında... Oyalıyorlar. Yani Yakında. annesini de oyalıyorlar. Kendisini de oyalayabilirler. O kısmet gelebilir. Kısmet Hadi gelecek. bakalım inşallah. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Bak bugün Nurlar arıyor. Bugün Gaziantep arıyor. Bak şimdi bir, bir Gaziantep'ten daha seyircimiz evet. var. Buyursunlar. Şimdi Gaziantep'e ne dediler? Baklavalar diyar Baklava. dediler. Sonra Gazi Gaziler şehri dediler. Bir tane daha kaldı. Ee, şimdi bakalım ne diyecek seyircimiz. Efendim hoş geldiniz. Zeynep Hanım. Alo. Hoş Merhaba geldiniz. Ben. Merhabalar. Fıstık bir yerde desem ben de. Daha ne olsun tabii. Şey, bir tane kaldı onu da zaten söyledi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şehir ki. Öv öv bitiremiyorsun vallahi Antep'e. Antep'e selam evet. olsun. Çok ee, teşekkür ederim. Fıstık diyar deyince evet. aklıma ne geliyor biliyor musunuz Zeynep Hanım? Evet. O meşhur katmeriniz geliyor. Evet. Nasıl güzel. <gülüyor> Dinliyoruz sizi buyurun efendim. Ee, merhaba hocam. Merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben... Ee, rüyamda eşimin başka bir hanımdan bir kız çocuğu olduğunu gördüm. Oo. Bitti mi? Ee, Biter mi hayır, hocam? O, o bayanın saçlarından tutuyorum ben. Saçları siyah, siyah saçları var. Saçlarının yarısı benim elimde kalıyor. Kesilmiş bir şekilde, yolunmuş bir şekilde değil. Kesilmiş bir şekilde yarısı benim elimde kalıyor saçlarının. Evet. Siz bu rüyayı gördükten sonra uyandığınızda nasıl yorumladınız? Ne hissettiniz? Ama yani iç var, sesiniz ne dedi? Şu var. Eğer hanımefendinin hayatının içerisinde şu anda bir problem ya da sıkıntı yaşıyorsa ona yormuş olabilir. O yüzden söylemesin bize e bir peki, şey. Tamam, ben tamam. rüyasını söyleyeyim. Çünkü bir şey söyleyecek ben korkuyorum. Yani hayatlarıyla alakalı bir şey patlatacaklar diye korkuyorum. O yüzden sormuyorum. Ama şunu söyleyeyim. Peki. Eşinizin başka bir kadından çocuğunun olması size nasip olursa hem hediyesi hem müjdeli bir haberi var. İnşallah hocam. Evet. İkincisi, sıkıntılı ve mağdur bir olaydasınız. Ya da mağdur bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Evet. Ama sabrın sonunda muhakkak selamet var. Ama ne olursa olsun sizin deneyinize gelecekler. Var mı öyle sıkıntılı mağdur bir durumunuz? Çok büyük bir sıkıntı içindeyim. Çok yani e, hayatımın... E, Nasıl anlatayım size? Şimdi açıklamak istemiyorum. Hocam da rüyayı yorumluyor. Zaten şu anda başka birisi var. Eşimle hayatımda. Ben öyle. Ama sizin dediğinize gelecek zaten. İnşallah size hocam. geri dönecek. Yani aslında bakın Zeynep Hanım bu rüya size e, güzel bir haber vermiş. Tabii. Hocam Tabii. üstü kapalı belki de onu anlatmaya çalıştı. Şimdi çocuğu eşinin başka birinden çocuğun olması hanımefendinin kalbini kırdığı için bir hediyesi var. İnşallah Adam doğruyu hocam. bulacak dönecek. 
İnşallah. Burada da ablamızın inşallah. zaten sıkıntısı var ama sabrın sonunda selamete çıkacak. Çünkü eşiniz karşı taraftan darbe yiyecek yani bu rüyaya göre. Hadi inşallah. Ve ondan inşallah. sonra diyecek ki benim kadir kıymetimi demek bir de, bilen evdekiymiş. Onun için size dönecek. Rüya bunu göstermiş. Peki çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım. Dualarımda olacaksınız. Evet. Ya yani ne işiniz var yani bu evli adam, bu evli evli adamlarla, bu mutlulukla e, ne zorları var anlamıyorum. Bu <gülüyor> bazı insanların. Yani gerçekten insanların mutluluğuna göz diken insanlar. Ya var. şimdi şöyle bir ayet var. Miskale zerretin hayran yara, miskale zerretin şaran yara. Kim ki diyor bir hayır işlerse zerre miskale olsa o hayrın karşılığını bizden alacak. Alacak. Kimse doğru. bir şer işlerse miskal bir zerre, bir tokum kadar dahi olsa, bir karıncanın bastığı bir tane ta kadar olsa bizden o şer görecek. Herkes ektiğini bir şey görecek yani. yani. Evet. Edirne'ye gidiyoruz. Buyursunlar. Şimdi. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Gülten Hanım. Tamam. Evet, hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Önce Merhaba. şehrinizle ilgili bir bir şey alalım. Ne nasıl anlatırsanız Edirne'yi? Edirne'yi nasıl anlatayım? Burası neşeli. Düğünle amca anlatabiliriz. <gülüyor> bir dakika. Ne dediniz? Neşeli? Neşeli amca buranın düğünleri hiç bitmez. Ya sadece düğünler oluyor. Tabii. Düğünleri. <gülüyor> Güzel, harika. Peki Edirne'ye de selam olsun. Dinliyoruz Tabii. sizi. Hocama bir sorun vardı. Buyurun. Şey, hocam e, rüyamda evinde e, benim en sevdiğim var mesela şey mor var. Ses gitti. O, o Arkadaş da... Memin'in sesi duyamıyoruz biz şu anda. <gülüyor> Telefon mu kesildi? Bir, bir, bir dakika tekrar, bir dakika olur. şöyle yapalım. Bir dakika. <gülüyor> Fatih sen bana anlatır mısın? Tamam. Ee, Edirne'den bizi arayan Gülten Hanım mor terlik içinde akrep görmüş. Hı. Hatta mı kendisi? Yok değil. Hatta onun adına ben varım şu anda. Peki. Alo hocam. <gülüyor> şimdi, Alo hocam ben Edirne'den şimdi, Gülten. Bu hanım kardeşimizin ayağını kaydırmaya çalışan sinsi bir dost gibi gözüken bir şey var. Gözü çıksın inşallah. Evet. Yani hem yalan söyleyecek hem ayağınızı kaydırmaya çalışacak. Özellikle bu kişiyi dinlemeyin. Ve uzak durmanızı tavsiye ederiz. Rüyanız apaçık uyarmış. Siyah bir akrep dedi değil mi? Mor, mor, mor. Mor terlik mor terlik. içerisinde. Ha, mor terlik içinde ama, ama akrep. akrep siyah. Evet, siyah. değil mi arkadaşlar? Evet, siyah, siyah mı akrep? Siyahmış. Ha. Bu çevrenizde bulunan bir erkek de olabilir ama bayan göstermiyor. Bir erkek de olabilir. Mor bir terlik olması boşu boşuna sizi yanlış yola itmeye çalışan, avare olan bir insan. Dikkate almamanız gerektiğini ve bir takım verilen sözlere de itimat etmemeniz gerektiğini gösterir. Allah o kadar kadir ki Bazen kullarını başka yalancı insanlara zaman ayırmaması için uyarıyor. uyarıyor. Resmen. Ben... Bursa'dan Gülendem Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne güzel bir adınız var Gülendem. Değil mi? Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ne, ne diye tanımlıyorsunuz Bursa'yı? Nasıl anlatıyorsunuz bize ee, şehrinizi? Bize Yeşil Bursa diyelim o yeşil zaman. Yeşil Bursa doğru. Doğru. Alalım mı hemen e, ee, rüyanızı? Şimdi şöyle... Rüyamda kendimi hamile olarak gördüm. Hmm. Ama böyle karnım o kadar büyük ki yani gerçekten çok büyüktü. Ve şey doğum yapıyorum. Çok güzel bir erkek çocuğu doğurdu. Acaba size ne anlatıyor bu rüya? Evet ve şey böyle çocuk da şey büyük bir çocuk yani. Kilolu. Boyut olarak da büyüktü ama çok güzel bir erkek çocuğuydu. Bu rüyadan sonra birkaç kere daha kendimi hamile olarak yine gördüm ama farklı şekillerde. Dur bakalım bakalım bekar rüya ne anlatıyor. Bekar insanın hayırlı bir yuva kuracağına bekar evli olan mısınız? insanı bir mal alacağını. Evet bekarım. Bekarmış. Hayırlı evet. yuva geliyor hadi ha, alt istiyoruz. İnşallah. Evet. Peki bir şey daha soracağım. Buyur. Mesela e, rüyada... Kız görmek derler ki kız çocuğu görürsen tabi bu benim şeylerim. <gülüyor> kız kızgın haber derler. Hani yok tez. yok. Onu evet. şairin biri yazmış. <gülüyor> Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hocam demişler bize bir hani her zaman latife yapıyorsun bir şey sor. Hoca da demiş ki cennetin havlusuna demiş tutu ağacını kim dikti? Ho demişler hocam ne bilek cennetin ortasına tutu kim dikti? Ya demiş bizim komşu cennet abla dikti demiş. <gülüyor> Şimdi Gülenda Anavan'la gelince Gülenda isminin bize bir rivayeti var. Adam biri gül aramış, çiçek aramış, bulamamış. Damın üstüne gül dikmiş. Ondan sonra demiş Gül dan, Gülenda demiş. Adam da kalmış o gül. Ya hocam nereden buldunuz bu ki? Şimdi yani biz şunu söylemeye çalışıyoruz. İsmimiz ne olursa olsun, cismimiz ne olursa olsun, rengimiz ne olursa olsun, lisanımız ne olursa olsun. 
Allah Teala İslam dininin haricinde bütün dinlerde bulunan. Peygamber Efendimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a diyor ya Cebrail Aleyhisselam. Ey İbrahim bu adamın 40 yıl ateşe taptığını Allah biliyordu. 40 sene bunu doyurdu da sen bir gece mi idare etmedin dedi buna. Onun için Allah hangi dilden hangi ırktan olursak olsun bizi uyarır. Uyarıyor. Yeter ki biz onu Uyarı, bilelim. Yeter ki biz telefon alabiliyor evet. muyuz Fatih? Hadi son bir telefon Konya'dan arıyorlar. Buyursun. Özlem ben. Hanım. Merhabalar. Nurhan Merhabalar. Nurhan Instagram'dan ben. arayan seyircimiz Mevlana Şehri dedi. Konya için sizin başka bir şey söylemeniz gerekiyor. Etli ekmek diyarı. Etli ekmek diyarı. Oo, Allah karnım acıktı. <gülüyor> Dinliyoruz hemen. E, hocam merhabalar. Merhaba. Ben rüyamda köydeki annemlerin evini tamamen böcek sarmış olarak görüyorum. Ve ben bu böcekleri süpürmeye çalışıyorum. Hani oradan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Sonra böyle bir çaresizlik içinde buluyorum kendimi. Sonra birden doğuda görev yaptığım yere gidiyorum. Bir pencereden bakıyorum. Eski çalıştığım okul yeni bir bina haline gelmiş. Bu rüyam bu şekilde. Bekar bir mısınız? Tanıdığımız bir akraban da... Bekar mısınız? E, e, evliyim. Tamam. Az sonra acaba bu rüyası da ne diyor göreceğiz. Evet. Çok kısa bir aram var. Evet hemen e, bizi arayan seyircimizin, evet. Konya'dan arayan Hı. seyircimizin rüyasını yorumlayalım. Evet bu kardeşimiz memurdu. Bu kardeşimizin bir sıkıntısı var. Bu rüyaya göre bu sıkıntı aşılır ama şöyle bir ne şey var. Ne görmüştü rüyasında? Rüyasında annesinin köydeki evinin böcekler sardığını görmüştü. Hı hı. Kendisinin bu rüyaya göre Allah nasip ederse. Eğer annesinin ya da kendisinin evinde bir sıkıntı varsa bu sıkıntının zahil olacağını, gideceğini ama kendisinin devlet kapsında bir işini çözüme kavuşacağını beyan ediyor. Ama böcek olmasından dolayı tabii annesinin evinde bunu gördüğü için annesinin duasını alması gerektiğini, hiçbir şeyde kafasını takmadan önüne bakarsa nasip olursa bu kızımız başarı elde edeceğini. İnşallah istiyor. çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hocam Instagram'dan çok yazmış seyircilerimiz. Evet. En az 10-15 kişinin hatta 20 kişinin rüyasını yorumlar mısınız? Yorumlarım. Yorumlar. Olur mu? Olur. Söz mü? Söz. Instagram Nur Viral. Evet. Orada paylaşılan sorulardan 20 kişinin rüyasını. Evet, evet. Hani ama derseniz ki ben 30-40 kişinin yorumlayacağım. Hayır demeyeceğim. Vallahi onu yapıyoruz. Benim Instagram'da da mesela çok yazıyorlar. Çok özür diliyorum. Sizin Instagram'ınızı da verelim. Ama şöyle yapalım. Siz yayından çıktıktan sonra müsait olduğunuz bir zaman diliminde Yazacağız. Nur Viral Instagram'ına yazan seyircilerimizin tamam. lütfen tamam. rüyasını yorumlayabildiğiniz Söz. kadar yorumlayın. Söz. Mehmet Emin Kırgil kendinin Instagram adresidir. Bizden bugünlük bu kadar.